హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ అ ధ్రువి అకాడమిక్ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ అండి సో ప్లీజ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసరికి టీచింగ్ మెథడ్స్ టీచింగ్ మెథడ్స్ అంటే చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి కదండి చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి టీచింగ్లో టీచింగ్లో సో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ డిఫరెంట్ టీచింగ్ పర్పస్ రైట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఏ మెథడ్ ఎవరు ఇచ్చారో తెలుసుకుందాం ఈ టాపిక్లో సో అంటే చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి కదండి ఏ మెథడ్ ఎవరెవరు ఇచ్చారో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇండెక్టివ్ అండ్ డిడెక్టివ్ మెథడ్ ఇండెక్టివ్ అండ్ డిడెక్టివ్ మెథడ్ వాజ్ గివెన్ బై అరిస్టాటల్ ఈ మెథడ్ ఎవరు ఇచ్చారో అరిస్టాటల్ ఇచ్చారు ఎగ్జాంపుల్ టు రూల్ దాన్ని ఇండెక్టివ్ మెథడ్ అంటారు అండ్ రూల్ టు ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని డిడెక్టివ్ మెథడ్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ టు రూల్ అంటే ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసి తర్వాత రూల్ చెప్తారు దాన్నే ఇండెక్టివ్ మెథడ్ అంటారు అండ్ డిడెక్టివ్ మెథడ్ అంటే రూల్స్ ఇచ్చాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు దాన్నే డిడెక్టివ్ మెథడ్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలర్స్ తీసుకున్నామంటే ఏంటి ఆరెంజ్ బ్లూ రెడ్ వైట్ ఉంటాయి కదండి అప్పుడు మనం ఫస్ట్ పిల్లలకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలకి కలర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాక ఇవి కలర్స్ ఇది వైట్ ఇది గ్రీన్ ఇది బ్లూ ఇది ఆరెంజ్ అని కలర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విబ్జిఆర్ ఉంటుంది కదా విబ్జిఆర్ విఐబిజివైఓఆర్ అని అది ఆర్డర్లో ఇలా వస్తుంది అని పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఫస్ట్ కలర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి ఎగ్జాంపుల్తో తర్వాత రూల్ విబ్ రూల్ విబ్జిఆర్ ఈ ఆర్డర్లో వస్తుంది అని పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం దాన్నే ఇండెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇండెక్టివ్ మెథడ్ అంటాం అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం ఏంటి కలర్స్ ఇచ్చేసి తర్వాత రూల్ విబ్జిఆర్ అనేది ఈ ఆర్డర్ ప్రకారం లైన్గా కలర్స్ ఇలా వస్తాయని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో అది ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే సో మీకు అర్థమవడం అని చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్ టు రూల్ వెళ్ళేదాన్ని ఇండెక్టివ్ మెథడ్ అంటారు అండ్ రూల్ టు ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ రూల్స్ ఇచ్చేసి తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తుంటారు ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్స్లో యూస్ చేస్తాం కానీ మ్యాథమెటిక్స్లో ఫస్ట్ ఏంటి మనకి రూల్స్ చెప్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ములా ఇస్తారు ఏ ప్లస్ బి స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వైర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ రూల్ ఇచ్చేసి తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ దాని రూల్స్ ఏమో తెలుసుకొని తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ వైపు వెళ్ళేదాన్ని డిడెక్టివ్ మెథడ్ అంటారు సో మీకు క్లియర్ కదండి ఇండెక్ట్ వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ఇండెక్టివ్ అండ్ డిడెక్టివ్ ఇండెక్టివ్ మెథడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేసి దాన్ని రూల్స్ ఏమో చెప్తారు రూల్స్ ఏం ఏంటో చెప్తారు వేరే డిడెక్టివ్ మెథడ్ వచ్చేసరికి రూల్స్ చెప్ రూల్స్ ఇచ్చేసి ఫస్ట్ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ వైపు వెళ్తారు సో దాన్ని డిడెక్టివ్ అండ్ ఇండెక్టివ్ మెథడ్స్గా చెప్తారు నెక్స్ట్ కిండర్ గార్టెన్ మెథడ్ కిండర్ గార్టెన్ మెథడ్ ఇచ్చింది ఎవరంటే ఫ్రెడ్రిచ్ ఫ్రోబర్ నేచర్ ప్లే వే మెథడ్ ఏంటంటే ఈ మెథడ్ ఇచ్చింది ఎవరు ఫ్రెడ్రిచ్ ఫ్రోబల్ అంటే ఈ మెథడ్లో ఎక్కువ నేచర్ మీ నేచర్ మీదనే ఫోకస్ చేస్తారు పిల్లలు నేచర్లోనే ఎక్కువ నేర్చుకుంటారని నే నేచర్ పిల్లలకి అన్నీ నేర్పిస్తుందని ఈ మెథడ్లో ఈ ఫ్రెడ్రిచ్ ఫ్రోబల్ చెప్పారు ఏంటంటే నేచర్లోనే పిల్లలు అన్నీ నేర్చుకుంటారు నేచరే పిల్లల్ని అన్ని నేర్పిస్తుంది అని చెప్పారు ఎవరు ఫ్రెడ్రిచ్ ఫ్రోబల్ ఏ మెథడ్లో కిడ్డ గార్డెన్ మెథడ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ప్లే వే మెథడ్ ప్లే వే మెథడ్ ప్లే వే మెథడ్ చెప్పింది ఎవరంటే హెన్రీ కాల్డ కాల్వెల్ కుక్ ఇట్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ బోత్ టీచర్ అండ్ చైల్డ్ టీచర్ అండ్ చైల్డ్ బో బోత్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ అంటే యాక్టివిటీస్ గేమ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు ఎక్కువ ఈ మెథడ్లో ఏంటి యాక్టివిటీస్ పిల్లలకి గేమ్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు చేపిస్తారు అంటే పిల్లలకి గేమ్స్ అలాంటివి యాక్టివిటీస్ అవన్నీ చేపిస్తే పిల్లలు ఏంటి ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అన్ని విధాలుగా డెవలప్మెంట్ అవుతారు ఏ మెథడ్లో ఈ ప్లే వే మెథడ్లో ఎందుకంటే ఇందులో టీచర్ బోత్ టీచర్ అండ్ చైల్డ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ అంటే యాక్టివిటీస్ గేమ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు అప్పుడు ఏంటి పిల్లలు ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరిగిద్ది నెక్స్ట్ బ్రెయిన్స్ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ మెథడ్ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ మెథడ్ ఇచ్చింది ఎలెక్స్ ఆస్బాన్ ఈ మెథడ్ ఇచ్చింది బ్రెయిన్ స్టామింగ్ మెథడ్ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ మెథడ్ ఇచ్చింది ఎలెక్స్ ఆస్బాన్ బేస్డ్ ఆన్ ఏంటి బ్రెయిన్ అండ్ థింకింగ్
పిల్లల్ని అందరినీ ఒక గ్రూప్లో కూర్చోపెట్టారండి అంటే అప్పుడు ఏంటి పిల్లలకి ఒక టాపిక్ ఇచ్చేసి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు సో ఏంటంటే ఒక్కొక్క పిల్లలు ఒక్కొక్క విధంగా ఆలోచిస్తారు అంటే బ్రెయిన్తో ఆలోచిస్తారు కదా ఒక్కొక్క పిల్లలు ఒక్కొక్క విధంగా ఆలోచించి ఒక్కొక్క విధంగా ఆన్సర్ ఇస్తారు సో దాన్నే బ్రెయిన్ థింకింగ్ అంటారు ఇదెవరు ఇచ్చారు అలెక్స్ హాస్బన్ నెక్స్ట్ డాల్టన్ మెథడ్ డాల్టన్ మెథడ్ వాజ్ గివెన్ బై హెలెన్ పాక్స్ హట్ పాక్ హస్ట్ పాక్ హట్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్టివిటీ విత్ టీచర్ హెల్ప్ ఏంటంటే ఈ డాల్టన్ మెథడ్ ఇచ్చింది ఎవరండి హెలెన్ పాక్ హస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్టివిటీ విత్ టీచర్ హెల్ప్ అంటే టీచర్ హెల్ప్ తో కిడ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు యాక్టివిటీ ఇందులో ఏంటంటే సిలబస్ ఉంటారు కదా సిలబస్ మంత్స్ మంత్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు సిలబస్ ఉందంటే అది మంత్ యాక్టివిటీస్ ప్యాటర్న్ లో డివైడ్ చేస్తారు ఈ మంత్ లో ఈ యాక్టివిటీ అని డివైడ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ లో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ టైప్ లో పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సిలబస్ అనేది సిలబస్ అనేది డివైడ్ చేసి మంత్ వైజ్ గా ఈ మంత్ లో ఇది ఇది అని డివైడ్ ప్యాట్స్ గా డివైడ్ చేసి పిల్లలకి యాక్టివిటీస్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ పిల్లలకి అనేది నేర్పిస్తుంటారు ఈ మెథడ్ లో ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ వాజ్ గివెన్ బై విలియం అదే డబ్ల్యూహెచ్ అంటే విలియం హెచ్ కిల్ ప్యాట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ స్టూడెంట్ సెంటర్ అంటే పిల్లలు గ్రూప్ లో డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు కదా అప్పుడు ఏంటి పిల్లలు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అనేది చేస్తారు అంటే ఇది బేస్డ్ ఆన్ స్టూడెంట్స్ సెంటర్ అంటే పిల్లలకి నేర్చుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఇస్తారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తారు సో ఇది బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమాగ్నిజం ప్రైమాగ్నిటిజం అని కూడా అంటారు సో బేస్డ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్స్ మెథడ్ పిల్లలకి పిల్లలకి ఈ మెథడ్లో నేర్పిస్తుంటారు ఇది ఇచ్చింది ఎవరంటే డబ్ల్యూహెచ్ కిల్ ప్యాట్రిక్ నెక్స్ట్ వన్ సోషియోమెట్రీ మెథడ్ సోషియోమె సోషియోమెట్రీ మెథడ్ వాజ్ గివెన్ బై జాకబ్ ఎల్ మొరెనో బేస్డ్ ఆన్ వోట్స్ బేస్డ్ ఆన్ వోట్స్ ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పిల్లల్ని క్లాస్లో మానిటర్ గా లీడర్ని మనము చూస్ చేసుకుంటాంగా అప్పుడు పిల్లలది ఓటింగ్స్ అనేది మనం యూస్ పిల్లల్ని ఓటింగ్ ఏ పిల్లలు ఐ మీన్ ఎవరు ఏ పిల్లలకి ఎక్కువ ఓటింగ్ శాతం ఇస్తారు అలా చూస్తారుగా బై ఓటింగ్ సిస్టమ్ బేస్డ్ ఆన్ వాళ్ళ ఏంటి ఓట్స్ బై ఓటింగ్ సిస్టమ్ ది చూస్ ద చైల్డ్ యాజ్ ఎ మోన్ మానిటర్ అంటే క్లాస్ లీడర్గా ఎంచుకుంటారుగా సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మెథడ్ ఇది ఇచ్చింది ఎవరంటే జాకబా ఎల్ మోరేనో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇచ్చింది ఈ మెథడ్ ఎవరు ఇచ్చారంటే సాక్రెట్స్ ఇచ్చారు సాక్రెట్స్ అంటే ఇచ్చారు బేస్డ్ ఆన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అంటే టీచర్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు పిల్లలకి కిడ్స్ ఏమో ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ మెథడ్లో టీచర్ టీచరు కిడ్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి కిడ్స్కి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే కిడ్స్ ఏమో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఆన్సర్స్ ఇస్తుంటారు టీచర్ టీచర్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే కిడ్స్ ఏమో ఆన్సర్ ఇస్తుంటారు ఇది సోక్రెట్స్ మెథడ్ అంటే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ మెథడ్ నెక్స్ట్ మైక్రో టీచింగ్ మెథడ్ మైక్రో టీచింగ్ మెథడ్ వాజ్ గివే మై వైట్ డబ్ల్యూ ఎల్ఎన్ బేస్డ్ ఆన్ టాపిక్ టాపిక్ మీద బేస్డ్ ఆన్ మనం మనము టీచింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మైక్రో టీచింగ్ మనకి మనం చేస్తాం కదమండి మన బిఎడ్ చేసినప్పుడు మనకి మైక్రో టీచింగ్ అని ఇస్తారు ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ తీసుకుంటాం కదా ఒక టాపిక్కి ఎలా టీచ్ చేయాలో నేర్చుకుంటాం కదా సో అదే మైక్రో టీచింగ్ సో మైక్రో టీచింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బేస్డ్ ఆన్ టాపిక్ ఒక టాపిక్ ఇచ్చేసరికి మనం ఫైవ్ ఆర్ టెన్ మినిట్స్ ఆ టాపిక్ మీద మనకి చెప్పమంటారు కదా సో దట్ ఈస్ ద మైక్రో టీచింగ్ ఆ మైక్రో టీచింగ్ ఎవరు ఇచ్చారంటే డ్వైట్ డబ్ల్యూఎల్ఎన్ నెక్స్ట్ హెరోస్టిక్ మెథడ్ హెరోస్టిక్ మెథడ్ వాజ్ గివెన్ బై హెచ్ ఈ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాక్టికల్ వే ఏంటి ప్రాక్టికల్గా నేర్పిస్తారు ఈ మెథడ్ పిల్లలు ప్రాక్టికల్గా సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేస్తారు ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్ అంటే వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్కి ఎలా సొల్యూషన్ సాల్వ్ చేయాలో ప్రాక్టికల్గా నేర్పిస్తారు ఈ మెథడ్లో పిల్లలకి This is a heuristic method. This method is called H.E. Armstrong. Practical way. That is called problem solving skills. This method. Right? Next. Program learning. Program learning was given by B.F. Skinner. 
based on behaviors ante entante this ante based on behaviors ante manam research chesi nechukuntam kada based on research idi ever ichadante bf skinner based on behaviors ante man research chestaru ga research meeda base ayi untadi enti ee method నెక్స్ట్ ఫైవ్ స్టెప్ లెసన్ ప్లానింగ్ ఫైవ్ స్టెప్ లెసన్ ప్లాన్ ప్లాన్స్ ఎవరు ఇచ్చారంటే హర్బర్ట్ అంటే ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఎందుకు ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ ప్రజెంటేషన్ అసోసియేషన్ జనరలైజేషన్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి దీన్నే ఫైవ్ స్టెప్ లెసన్ ప్లాన్స్ అని అంటారు ఇది ఇచ్చింది ఎవరు హార్బర్ట్ లైంగ్ అ ప్రిపరేషన్ ప్రజెంటేషన్ అసోసియేషన్ జనరల్ జనరలైజేషన్ అప్లికేషన్స్ ఇదేంటి ఫైవ్ స్టెప్ దీన్నే ఫైవ్ స్టెప్ లెసన్ ప్లాన్ అని అంటారు నెక్స్ట్ బ్రేలీ స్క్రిప్ట్ బ్రేలీ స్క్రిప్ట్ అంటే సిక్స్ డాట్స్ బేస్డ్ ఆన్ సిక్స్ డాట్స్ కదండి ఇది ఎవరు ఇచ్చారు లూయిస్ బ్రేలీ బేస్డ్ ఆన్ సిక్స్ డాట్స్ కదా లూయిస్ బ్రేలీ ఇచ్చారు ఎందుకు ఇది విజువలైజ్ చైల్డ్ విజువలైజ్ ఛాలెంజ్డ్ చైల్డ్ పర్పస్ వాళ్ళ కోసమే కదా చేసింది బ్రిలీ బ్రేలీ స్క్రిప్ట్ అంటే సిక్స్ డాట్ బేస్డ్ ఆన్ సిక్స్ డాట్స్ సిక్స్ డాట్స్ సిక్స్ డాట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సిక్స్ డాట్స్ని పిల్లలు టచ్ చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటారు ఏంటంటే విజువలీ ఛాలెంజ్డ్ చైల్డ్ కోసం ఈ స్క్రిప్ట్ని చేశారు ఎవరు చేశారు లూయిస్ బ్రేలీ దెన్ ఏమి బేస్డ్ ఆన్ సిక్స్ డాట్స్ సిక్స్ డాట్స్ ఉంటాయిగా వాటిని టచ్ చేసుకుంటూ పిల్లలు చదువుకుంటారు ఎవరు విజువల్ ఛాలెంజ్డ్ కిడ్స్ కదా ఇది ఎవరు ఇచ్చా అంటే లూయిస్ బ్రేలి నెక్స్ట్ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఎవరు ఇచ్చారంటే ఎంకే గాంధీ బేస్డ్ ఆన్ హెడ్ అండ్ హెడ్ అండ్ హ్యాండ్ గాంధీ ఇది ఇచ్చింది ఎవరంటే బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ గాంధీ గారు ఇచ్చారు అంటే ఇందుకులో ప్రతి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ పిల్లలకి రావాలని ఈ బేసిక్ కాన్స్ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఉద్దేశం అండి పిల్లలకి ప్రతి కాన్సెప్ట్ అంటే బేసిక్ నుంచి వాళ్ళకి ప్రతి కాన్సెప్ట్ తెలియాలి కదా అన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మీద ఫోకస్ చేయాలని గాంధీ గారు చెప్పారు దేంట్లో బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ పిల్లలకి తెలియాలి అని వాటి మీద ఫోకస్ చేయాలని సో దీన్ని బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు ఇచ్చింది ఎవరంటే ఎంకే గాంధీ నెక్స్ట్ రోల్ ప్లే మెథడ్ రోల్ ప్లే మెథడ్ వాస్ గివెన్ బై జాకోబ్ ఎల్ మొరెనో ఇది ఇచ్చింది ఎవరంటే రోల్ ప్లే మెథడ్ జాకోబ్ ఎల్ మొరెనో అంటే రోల్స్ యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ చేస్తుంటారు కండి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ ఇచ్చేసి పిల్లలకి యాక్టింగ్ చేయమంటారు కదా సో అలా చేస్తున్నప్పుడు పిల్లలు నేర్చుకుంటారు వాళ్ళ బై బా యాక్టింగ్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ ఇస్తారు కదా ఆ రోల్స్తో యాక్ యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు పిల్లలు అనేది నేర్చుకుంటారు అనేది ఈ మెథడ్ ఉద్దేశం ఏది రోల్ ప్లే మెథడ్ ఒక ఉద్దేశం ఇది ఎవరు ఇచ్చా అంటే జాకబ ఎల్ మొరెనో నెక్స్ట్ ఈ సైంటిఫిక్ మెథడ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ వాస్ గివెన్ బై ఫ్రాన్సిస్ బ్యాస్కాన్ బేస్డ్ ఆన్ రీసెర్చ్ ఏంటంటే సైంటిఫిక్ మెథడ్ అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ అంటే వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తారు ఏంటి రీసెర్చ్ అంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేస్తారు కదా సైంటిఫిక్ మెథడ్ అంటే రీ సైంటిఫిక్ అంటే సైంటిస్ట్ అంటే రీసెర్చ్ చేస్తారు సైంటిఫిక్ మెథడ్లోనే ఆన్సర్ ఉంది సైంటిఫిక్ మెథడ్ అంటే ఏంటి సైంటిస్ట్ అంటే దే రీసెర్చ్ చేస్తారు అంటే ఏంటంటే రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ప్రాబ్లం అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారు దాన్ని రిలే రిలవెంట్గా డేటా మొత్తం గ్యాదర్ చేస్తారు ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అని తెలుసుకుంటారు రిలవెంట్గా డేటా గ్యాదర్ చేసి దాన్ని హైపోథసిస్ టెస్ట్ చేస్తారు కదా అంటే సైన్ సైంటిఫిక్ మెథడ్కి ప్రాసెస్ అని ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది ఐడెంటిఫై చేస్తారు దాన్ని రిలే రిలవెంట్గా డేటా గ్యాదర్ చేసి అదే దీన్ని సైంటిఫిక్ మెథడ్ అని అంటారు ఇది ఇచ్చింది ఎవరంటే ఫ్రాన్సిస్ బ్యాస్కర్ బేస్డ్ ఆన్ రీసెర్చ్ కంప్లీట్గా బేస్డ్ ఆన్ రీసెర్చ్ ఈ మెథడ్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్